یہاں پہ سب سے پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم رب کے الذی خلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو بلایا تھا تو اس کے بعد ابو لہب نے کہا تھا کہ تب بن لکا لہذا جماعتنا جب عہد لکھا تھا اہل مکہ نے بنو ہاشم کے خلاف جب کیڑوں نے ان کے جو ہے سب کچھ کھا لیا اور یہ جو دو پہاڑ ہیں جبل ابی قبیس اور جبل عمر جسے آج کل کہتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے اللہ عزوجل نے فرمایا تھا کہ اے نبی اگر آپ چاہو تو میں یہ دونوں پہاڑ جو ہے مطلب اہل مکہ کی جو بستی ہے وہ جو ہے آپس میں ملا دوں تو یہ سارے کے سارے مر جائیں گے سب سے پہلے جو مدیت المنورہ میں جو جس شخص نے آ کے رہائش اختیار کی تھی وہ تھا یسر بن قانیا بن محلائیل بن ارم بن عبیل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ بچا کے جو ہے مدینہ المنورہ پہنچے پہلی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لاوا پھٹا تھا اور حضرت تمیم اداری رضی اللہ عنہ نے جو کہتے ہیں انہیں بند کیا تھا الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں دار المدینہ میوزم میں اس سے پہلے ایک جو ویڈیو آئی تھی اس میں ہم نے احاطہ کیا تھا مکت المکرمہ کی بنیاد اور پھر اس کی عبادی اور پھر قعبت اللہ کے بنانے کے مراحل اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی اور قعبت اللہ کی دوبارہ جو تعمیر ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جہاں پہ رکھا تھا مطلب چادر میں رکھوا کے تو اس پر جو ہے ہم نے پہلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری جو ہے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ سکے تو اب جو ہے ہم شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور غار حرا سے جب نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی گئی تھی اور اس کے واقعات تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے غار حرا کا ایک جبل نور جو ہے اس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اور قرآن شریف کے اترنے کا جو منظر ہے اس طرح جو ہے سونے کے حساب سے دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلی آیات اتری تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے غار ارقم ہے کہ کس طرح وہاں پہ تقریباً چھے سال تک تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے جبل ابو قبیس کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو بلائے تھا تو اس کے بعد ابو لہب نے کہا تھا کہ تب بن لکا لہذا جماعتنا کہ مغلظات جو ہے نکالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد جو ہے سورة اللہب نازل ہوئی تھی جس میں ابو لہب کے حوالے سے جو ہے بہت سے صدق اس کے خلاف باتیں ہوئی تھی اور چھے سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقب میں جو ہے اسلام کی دعوت دیتے رہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آئیے پہلی ہجرت کا ذکر ہے ہجرت جو ہے پہلی یہ جزیرہ عربیہ ہے وہ مکہ المکرمہ ہے وہاں سے لے کر یہاں پہ اس طرف جو ہے بلاد الاحباش میں صحابہ جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے جن میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور تقریبا جو ہے دس صحابہ تھے ٹوٹل جو ہجرت کر کے آئے تھے یہاں پہ جی یہاں پہ ذکر ہے کہ جب اہل مکہ نے پورے جو مطلب بنو عبد المطلب تھے ان کے خلاف جو ہے ایک عہد کر لیا تھا کہ مطلب ہم جو ہے آپ سب کے خلاف ہیں کوئی نہ ان سے رشتہ داری کرے گا نہ ہی کوئی جو ہے ان سے تعلق رکھے گا کسی بھی قسم کا تو یہ جو ہے وہ واقعہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ جو جو انہوں نے صحیفہ لکھی تھی مطلب جو عہد لکھا تھا وہ سارا وہاں پہ ذکر ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال کے دوران جب بنی شعب ابی طالب میں رہے سارے مسلمان اور اس کے علاوہ بنو حاشم خصوصی طور پر تو یہاں پہ ذکر ہے کہ جب عہد لکھا تھا اہل مکہ نے بنو حاشم کے خلاف جب کیڑوں نے ان کے جو ہے سب کچھ کھا لیا ماں سوائے جہاں جہاں پہ اللہ عز و جل کا نام کا ذکر تھا وہ جو ہے موجود تھا تو وہ واقعہ بھی آپ تفصیلی طور پر جانتے ہیں اس کا بھی اس وقت جو ہے مطلب وقت نہیں ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ذکر ہے حضرت ابو طالب کا وصال اور اس کے علاوہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگور کے باغات اور یہاں پہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے جب انگور پیش کیے عطبہ بن نبی ربیعہ اس کا غلام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بدر کے میں بھی فرمایا تھا کہ اگر کسی میں خیر ہے تو سرخ اٹھنی والے میں ہے اور سرخ اٹھنی پہ جو سوار تھا وہ عطبہ بن نبی ربیعہ تھا 
تو یہاں پہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھیں اسراء و معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا ذکر ہے اور یہ جو دو پہاڑ ہیں جبل ابی قبیس اور جبل عمر جسے آج کر کہتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ اے نبی اگر آپ چاہو تو میں یہ دونوں پہاڑ جو ہے مطلب اہل مکہ کی جو بستی ہے کیونکہ انہوں نے نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان دونوں پہاڑوں کو جو ہے آپس میں ملا دوں تو یہ سارے کے سارے مر جائیں گے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں ان کے اولاد میں سے کچھ لوگ ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کریں تو یہ یہاں پہ جو ہے بتایا گیا کس طرح اسراء و معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واقع ہوا تھا تو اسراء و معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ جو ہے بیعت العقبہ اس کا ذکر ہے پہلی اور دوسری کا پہلی میں تقریباً آئی تنک بارہ آدمی تھے اور دوسری میں جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد تھی صحابہ کی تو سب سے پہلے جو مدینت المنورہ میں جس شخص نے آ کے رہائش اختیار کی تھی وہ تھا یثرب بن قانیا بن محلائیل بن ارم بن عبیل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں شاید چھٹی نسل نے آ کے سب سے پہلے مدینت المنورہ میں رہائش اختیار کی تھی اس کا نام تھا یثرب اس لیے جو ہے اس علاقے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چینج کرنے تک یثرب ہی رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہود یثرب میں آئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکت المکرمہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے یہود کے کچھ لوگ جو ہے یہی پہ رہ کے آباد ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جی تو اب ہم آ گئے ہیں دوبارہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے جیسے بات کی وہاں تک تھی کہ غار ثور تک غار ثور کے بعد یہاں پہ واقعہ ذکر ہے حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لے کے آئے تھے کہ کس طرح جو ہے ان کا گھوڑا جو ہے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں آگے والے دو پاؤں جو ہے زمین میں دھس چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں سامنے جو ہے اونٹنی پہ جا رہے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ تھا اس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اب آتے ہیں یہاں پہ ہجرت کے جو راستے تھے وہ ہمیں سمجھائیں گے استاد مدنی میوزم میں یہاں پہ ہمارے بہت پرانے عزیز ہیں تو ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ سمجھائیں کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کن راستوں سے تشریف لے کے گئے تھے مکت المکرمہ یہ ساری تفاصیل جو ہے استاد مدنی کے ساتھ پلیز یہ اصل راستہ ہے جو کہ لوگ یوز کرتے تھے مطلب یوزلی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ جو ہے کفار کے ساتھ جو ہے کوئی مقابلہ نہ ہو اور بچ بچا کے جو ہے مدینہ تو منورہ پہنچے یہ آپ فرق دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو اصل راستہ سا اس سے چینج کیا رائٹ پہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل راستہ اور جو لیفٹ پہ راستہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا اور اسی طرح جو ہے آپ کو یہاں پہ ام معبد رضی اللہ عنہ کا جو ہے خیمہ بھی دکھایا گیا ہے اور بکری والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے یہ سراقہ ابن مالک کا گھوڑا کس طرح زمین میں تین مرتبہ جو ہے اندر دھسا تھا اس کا بھی نشانی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ آپ کو جو ہے سونے کا تاج اور کنگن جو ہے پہنائے جائیں گے یا آپ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ استاد مدنی بتا رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لاوہ پھٹا تھا اور حضرت تمیم اداری رضی اللہ عنہ نے جو کہتے ہیں انہیں بند کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً سات سو سال پہلے جو ہے دوبارہ ایک اور مرتبہ لاوہ پھٹا ہے مدینہ تر منورہ میں جو کہ قیامت کی نشانی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا مدینہ تر منورہ کا مجسمہ ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں کس طرح دکھتا تھا یہ جو سارے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں مدینہ کے تین اطراف سے یہ جو ہے سارا جو لاوہ پھٹا تھا نا قرآن زمانے میں تو اس سے جو ہے مدینہ تر منورہ آلریڈی مطلب محفوظ ہے ان تین راستوں سے آج کل تو نئے راستے بنائے گئے ہیں اس زمانے میں جو گھوڑ سوار یا قافل ہوتے تھے وہ یہاں سے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے صرف یہ کی راستہ بچتا ہے شمال کا یہ جو شمال کا آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے آپ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس طرف جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی اور یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے غزوہ خندہ کا میدان ہے آپ جو لال جھنڈی دیکھ رہے ہیں سامنے اس راستے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل ہوئے تھے ہجرت کر کے تو جو اس وقت جو راستہ استعمال ہوا کرتا تھا مدینہ آنے کے لیے یہ والا راستہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لائے تھے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو آج کل ہائی وے ہے وہ یہ ہے جو
और ये जो है उस ज़माने के काफ़िलों का रास्ता है और आज कल जो हाईवे है मक्रम की तरफ ये उसका रास्ता है जी तो हम जो है अब हजरत नबी सल्ला वसम तक पहुँच चुके हैं इस म्यूज़ियम के अंदर कि किस तरह बुवत से लेकर हजरत तक के जो वाक़ात हैं वो जो है आपने इस वीडियो में देखे अगली वीडियो में इन शाला हम मदीना मनवरा के अहवाल देखेंगे इस म्यूज़ियम में आप सल्ला वसम के साथ